Nous allons à présent aborder un des points chauds de cette cérémonie. Il s'agit bel et bien de la leçon inaugurale qui sera, qui sera dispensée par le professeur ordinaire Prince Kaouma, qui n'est plus à présenter. Il est professeur de philosophie à l'université de Kinshasa et également professeur de criminologie à l'université de Rumashi où il fut recteur. Et donc, vous comprendrez que c'est un chef d'enseignement d'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, nous l'invitons sous vos applaudissements à bien vouloir prendre la parole pour ce déclaration. Madame la reprise de l'UPL, distingué membre du comité de gestion de l'UPL, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire de l'UPL, bonjour. Madame la reprise, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à cette cérémonie académique. Et si j'avais été prétentieux, je me serais dit qu'on m'invite là-bas pour enseigner aux enseignants. Et quand je ne suis pas prétentieux, je, je sais que je ne suis pas venu ici former les enseignants. Parce que vous faites entrer l'université pédagogique, je suis venu partager toute l'expérience d'enseignement et de gestion académique. Mais, comment faire pour partager convenablement une telle expérience Quelle méthode utiliser pour aborder les préoccupations qui ont été retenues par le comité d'encadrement de l'école de doctorale, à savoir la recherche doctorale, les défis, les moyens de résoudre les problèmes euh, qui sont attachés à ce défi. Je crois que je ferai ce qu'aurait fait mon grand-père en pareille circonstance. Je vais recourir à une toute petite méthode qui a peut-être déjà été oubliée. Nous allons faire de la conversation. La conversation est une discussion. Mais c'est une discussion sans confrontation. Ce n'est pas une gâtrive, ce n'est pas un entretien ordinaire. Vous êtes à deux, vous êtes à plusieurs, vous échangez, mais vous ne vous affrontez pas. Permettez-moi donc de me livrer à cette petite conversation en remontant loin dans le temps. Le secrétaire général du chargé de la recherche a évoqué l'histoire historique de l'enseignement supérieur dans notre pays en déclinant les différents états. J'étais parmi, j'étais particulièrement heureux de l'entendre dire qu'en 2004, il y a eu une étape, celle du PADEM. Monsieur le secrétaire général, le chargé de la recherche, effectivement en 2004, si on a organisé des des réunions de la table ronde des universités congolaises. Si on a pu, à ce moment-là, décider de la transformation de l'IPN en UPN, eh bien, ces sessions, c'est moi qui avais cherché l'argent, 50 000 euros, pour les lire tous les professeurs qui devaient procéder à la, à la réforme de l'enseignement supérieur. Et c'est cet argent que j'avais trouvé qui avait permis notamment de transformer l'IPL en IPL et nous l'avons porté à venir en tout cas chaque fois. Mais ce qu'il faut remonter dans le temps, et j'avais dit que je ferais ce que j'aurais fait mon grand-père en pareille circonstance, j'irai donc plus loin dans l'histoire, plus loin. Le seul enfant des choses que c'était général en charge de la recherche. Mais plus loin, c'est où 
aux origines des universités. Si nous voulons parler de la recherche doctorale, de la formation doctorale, il faudrait que nous sachions d'où viennent les universités. Peut-être parce que nous avons oublié ce que sont les universités, d'où elles sont venues, et que nous ne savons plus comment nous comporter au sein d'une université en sachant que ici, ça c'est une université, ça ce n'est pas une université. Parce que si on fait de la confusion, alors là, c'est extrêmement rare. Nous sommes au deuxième siècle. Nous sommes au treizième siècle. L'Universitas Magistrorum, c'est une communauté des gens qui se livrent aux études. À ce moment-là, le terme universitas ne suffit pas encore de l'idée, c'est la communauté. Avant d'être ouvert à d'autres communautés, à l'ensemble du monde, c'est une communauté des gens qui font des études universitaires, universitaires, scolaires. Ceux qui font les études, ceux qui enseignent et ceux qui viennent apprendre. Une communauté au sens d'une corporation. Pourquoi j'insiste sur le sens de la corporation Eh bien, on insiste aujourd'hui sur la professionnalisation, la professionnalisation. La professionnalisation, c'est le fait d'intégrer quelqu'un dans, dans un système de corporation, donc des gens qui ont un métier. Si vous voulez devenir mécanicien, tous ceux qui sont ici et qui ont des véhicules qui vont régulièrement jusqu'à l'entretien, ils verront qu'il y a des, des garages où on trouve des gens qu'on appelle toujours maître. Et mais, mais, pourquoi on les appelle maîtres dans un garage Ils n'ont pas de diplôme universitaire, ils n'ont pas. Mais, il y a des jeunes gens qui tournent autour d'eux et qui les appellent maîtres. Est-ce que ce sont des maîtres Oui, au sein de la corporation, on a des maîtres. Mais, au sein de la corporation, si on a des maîtres, les autres catégories ici, les autres catégories, ce sont les apprentis. Les apprentis. Un jeune homme qu'on a répondu quelque part, il vient, il veut devenir maçon, il veut devenir électricien, il veut devenir euh, peintre. C'est un apprenti. Il doit suivre un cheminement. Mais après ce cheminement, le temps d'année, il cesse d'être apprenti. Quand il y a un véhicule qui arrive, le maître dit à quelqu'un, écoute, toi travailler avec les apprentis. Ce quelqu'un à qui on demande, de travailler avec les apprentis, c'est un compagnon. C'est un compagnon. Donc, après avoir été apprenti pendant autant d'années, on devient compagnon. Quand on est devenu compagnon, on peut encadrer les apprentis et commencer à enseigner. On obtient la licencia obtenue, l'autorisation d'enseigner. Et c'est la licencia obtenue qui est la cité. Quand on est apprenti à l'université, on a fait des quatre années au moins d'apprentissage. On passe la déterminature, on a un examen pendant le carême. Les avoir été reçu au terme de la déterminature. On devient bachelier. Bachelier, on entre dans le rang des compagnons. On y restera peut-être pendant deux ans, trois ans, avant de prétendre devenir. Mais quand ce compagnon dit déjà, vous pouvez enseigner, le compagnon, il enseigne, parce qu'il a la licence, la licence pour autorisation d'enseigner. Il commence à enseigner, et plus tard, il, vient, il peut devenir maître, il est docteur, ok, enseigner. Celui qui avait l'autorisation d'enseigner avant, sans être mettre totalement investi. Il faudrait qu'il passe par une cérémonie, qu'il passe encore un, un examen solaire. À la fin de l'examen, il est proclamé docteur et il porte la toge que nous portons aujourd'hui. Quand il a enfilé sa toge, il offre une grande fête à ses enseignants, à tous ceux qui l'ont formé, à tous ceux qui l'ont engagé. Et le processus peut prendre combien 4 ans, 6 ans, et puis ça fait environ une dizaine d'années. 
là, nous sommes à la fabrique des arts. Parce qu'à ce moment-là, dans l'église universitaire, nous avons la fabrique des arts, nous avons la fabrique de théologie, nous avons la fabrique de, de, de droit, et nous avons, n'est-ce pas, la fabrique de médecine. Sur les cas de faculté, la toute première, c'est la faculté des, des arts. Ce sont les arts libéraux, les arts qui permettent, n'est-ce pas, à exercer la liberté de l'esprit, la liberté de penser, de comment vivre dans la communauté. En réalité, la faculté des arts libéraux reprend la formation du secondaire. C'est pourquoi non, mais ce qui nous fait nous, il marque nous. On ne peut pas vieillir par les arts, comme vous avez fait. Vous avez parcouru la faculté des arts. Donc, vous êtes devenu maître de la faculté des arts. Vous y travaillez pendant quelques années. Vous quittez la faculté des arts pour aller soit vers la théologie, soit vers le droit. Eh bien, à ce moment-là, vous ouvrez la médecine. Pour la théologie, ça vous prendra encore une quinzaine d'années. Pour la médecine, ça vous prendra encore sept ans. Vous ne pouvez pas comment on formait progressivement les gens et ça leur permettait de devenir, de devenir des véritables maîtres dans le domaine, euh, dans tel ou tel domaine de la science. Ça valait la peine que je rappelle ce processus. Donc, vous avez dans une filière, en tant qu'apprenti, que, que vous avez votre autorisation et puis, vous vous formez petit à petit pour devenir maître. Et il y a une défensive. Quand vous devenez maître, vous devenez docteur. Il faut faire progresser la science. Ça signifie que de génération en génération, les anciens docteurs doivent être moins de nouveaux docteurs. Parce que sinon, si ce qui amène des innovations, ce qui amène de nouvelles sciences, sont moins que leur maître, alors le monde est à l'envers. On ne peut pas organiser l'enseignement de manière telle que de nouveaux docteurs et de niveaux de connaissances inférieurs au niveau de connaissances de leur maître. Non, c'est être, comme le disait un philosophe, c'est être un mauvais disciple et de demeurer toujours disciple. Si vous êtes éternellement disciple, nous sommes des mauvais disciples. Parce que le rêve d'un bon disciple, c'est de devenir maître et plus maître que son maître lui-même. Ce cursus que nous suivons progressivement, c'est un cursus d'éclosion de l'intelligence, de renforcement des connaissances, d'approfondissement du savoir. Eh bien, ce cursus-là, doit être soutenu par la recherche. Dans l'île de l'UPL, il est dit l'UPL, c'est la formation et aussi la recherche. Il est dit et aussi la recherche. La partie de la formation qui est totalement cons consacrée à la recherche, qui est à la recherche, c'est la formation doctorale. C'est une formation pour la recherche, par la recherche, et ce sont les fruits de la recherche qui seront validés par un jury compétent. C'est pourquoi il, y a, il faut des, des maîtres qui connaissent le secteur, qui permettent la validation de ce savoir et de ses connaissances. Donc, quand vous voulez vous engager dans la formation doctorale, il faut avoir cela à l'esprit. On, on vient pour faire de la recherche en cherchant, et non pas en faisant autre chose que la recherche. Si vous voulez faire la recherche, il faut vous consacrer totalement à, à la recherche. Eh bien, ceux qui viennent chercher, on dit pendant cette formation-là, le gros du travail de recherche, avec les résultats de la thèse, qui est d'une présentation des produits de la recherche. Mais cette présentation doit être faite de manière pédagogique, parce que la dissertation doctorale est un genre d'intérêt particulier. Je sais que ceux qui sont dans la communauté de l'Est de si, n'ont pas l'habitude de citer là-dessus. La dissertation doctorale et toutes les autres dissertations, ce sont des gens littéraires, il faut les considérer comme tels. Si vous voulez présenter votre dissertation doctorale et que vous ne respectez pas les règles du genre, 
Il ne faut pas dire non, moi je n'ai pas Dieu la soutient, moi je ne la soutiens pas comme ça. Si votre père est dans votre pensée, est dans vos rêves, vous n'avez pas conseillé par écrit, vous n'avez pas suivi la méthodologie, la méthodologie pour la présenter. S'il n'y a pas de document à soumettre au jury, il n'y a pas de thèse. C'est pourquoi, en cette partie, on va vous former d'abord à la méthodologie. Il faut savoir comment faire. C'est en marchant qu'on n'a pas à marcher. Si le bébé reste, je crois, assis, il marche à la place. Il faut qu'à un certain moment, il regarde les gens qui marchent. Et il se dit, je me mets debout, je fais comme eux, il tombe, il se remet debout. Et il continue parce que c'est en marchant qu'on n'a pas à marcher. On vous dira, mais l'un des grands problèmes qu'on a toujours dans la méthodologie sont des questions d'épistémologie, la théorie de la connaissance. Cette, la théorie de l'épistémologie, ce n'est pas totalement la théorie de la connaissance, parce que la théorie de la connaissance est plus générale. La philosophie des sciences, le domaine dans lequel vous engagez, produit des connaissances de quelle manière Construit le savoir de quelle manière Vous me permettrez ici de vous donner un petit exemple, non pas à partir de l'épistémologie, mais à partir de la théorie de la connaissance, de la théorie de la connaissance. Comment connaissons-nous Nous connaissons en voie, en regardant, par la vue de la naissance, en touchant, en sentant. Donc nous avons comme ça plusieurs modes qui nous permettent d'accéder à certaines connaissances. Mais, quand vous recevez quelqu'un chez vous, il vient vous rendre visite. Avec son épouse. Vous êtes heureux. Vous dites au cher ami, c'est gentil de venir avec votre chère femme et épouse pour me rendre cette belle visite. Vous manifestez votre joie, mais il y a un problème dans votre discours. Vous déclarez que l'ami qui vient, vient avec une épouse qui est à la fois chère, chère et tendre. Vous pouvez. Quant à savoir si l'épouse de quelqu'un est tendre et chère, il suffit d'observer comment le mari a fait pour peut dire effectivement la réponse est chère à ses yeux. On peut déclarer qu'elle est venue avec sa chère épouse. Mais est-ce que vous, vous avez les moyens de connaître le fait que les épouses ont pris son temple à moins de la connaître de l'emploi Parce que ce que vous êtes en train de déclarer, ce sont des prétentions au niveau de la connaissance. Vous êtes en train de donner l'impression que vous savez que les coups de pluie est tard, que le tour de coups de pluie est cher. Si on vous demande, vous l'avez su comment Hier, j'étais à une cérémonie de l'année 5 de l'image. J'ai adressé une petite demande à l'auteur. L'auteur dans cet ouvrage, comme beaucoup d'entre vous, a salué ses enfants. Un autre auteur que j'avais vu il y a une année a fait aussi remercier ses enfants. L'auteur qui est le l'auteur qui est le un homme. L'homme dit, non, les enfants, je vais les dire, euh, pendant tout ce temps, ils ont subi. La dame dit aussi, les enfants euh, ont souffert pendant cette période. J'ai dit à l'auteur, ce que j'avais déjà dit au premier auteur, épouser est un verbe transitif direct. Si vous épousez quelqu'un, la personne vous a aussi épousé. De quel droit pouvez-vous vous permettre de déclarer que les enfants, lorsque vous parlez d'eux, vous mettez à utiliser l'adjectif possessif mon, mais au lieu de notre, nos enfants. Il faut remercier nos enfants ou notre enfant. 
et non pas mon enfant ou mes enfants. Parce que là, il y a des prétentions que vous avez en partie des verbes qui viennent dans une équipe directe. Vous n'avez pas épousé dans le sens, vous aussi vous avez aidé les possibles. Donc, comme on le dit, la partie méthodologique, la partie méthodologique vous permet d'apprendre à, à aérer votre esprit, vous aérer l'esprit, pour que les choses deviennent claires. Après avoir aéré l'esprit, eh bien, vous nettoyez le langage à la rivière pour que les paroles qui sortent soient très propres et qu'elles soient compréhensibles, qu'elles n'amènent pas, qu'elles charrient pas de la santé et de la vie. À ce moment-là, vous avez parlé parce que vous avez très bien réfléchi, vous avez approfondi les, les choses. Il faudrait que ce que vous avez approfondi puisse ressortir dans le mandat. Et c'est pourquoi il y a une manière d'articuler le langage scientifique dans une thèse. Il y a une manière d'articuler la thèse. Trouver quelqu'un qui est venu n'importe comment, il mêle les, les histoires. Hein, je me rappelle une fois, il y avait un, un doctorat euh, qui avait travaillé sur euh, Julien Freud. Euh, vous voyez que Julien Freud, c'est le politique. Ah bah, il avait la tête, je regarde, il avait mis de la politique. Puis j'ai dit, mais on veut faire passer cette thèse là Il dit, mais est-ce qu'il y a des problèmes Je dis, non, 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 il y a des problèmes de Si les gens ont dit, vous ne savez pas qu'en en parlant de Julien Freud, il faut dire le politique au lieu de la politique. Là, ça ne peut pas être. Je demande aux autres collègues du jury, qu'on suspende cette thèse pendant trois mois. Moi. Je rencontre l'étudiant avec son promoteur, j'explique tout ce qu'il y avait comme problème dans la thèse. Le promoteur me dit, mais vous savez, il a beaucoup souffert, ça fait depuis six ans qu'il est sur cette thèse. Et il n'a pas beaucoup d'argent. Je dis, mais je vais te donner la réponse que j'avais donné à une étudiante qui était venue me voir après l'examen. Elle avait débarqué chez moi et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas pu passer mon examen parce qu'elle était malade. Je lui avais demandé, mademoiselle, tu étais malade pendant la session de lui. C'est pourquoi tu n'as pas eu de bons points. Il s'est d'accord avec ça. J'étais rentré dans la maison, j'avais négocié avec mon épouse, j'avais des petits dollars. Je lui avais dit, voilà, je suis docteur en philosophie, et n'a pas docteur en médecine, on ne m'a pas demandé d'aller évaluer ton état de santé. Tu vas te faire soigner. Ne crois pas faire du charlatanisme, ne crois pas docteur en médecine, n'allez pas évoluer l'état de santé des étudiants, ou bien ne pas évaluer vos banquiers pour aller évaluer le niveau de possession de ta foi des doctorants. Ce n'est pas votre problème. On vous demande de faire quoi de niveau de connaissance La procédure, la méthode, la documentation, c'est ça qu'on vous demande de faire. J'avais dit au jeune homme, ne pas lire. Je ne vais pas me préoccuper de savoir si tu as de l'argent ou si tu n'en as pas. Ou si tu as fait 6 ans ou 10 ans. Ça ne m'intéresse pas. Les jeunes hommes étaient des jeunes hommes très brillants. Un mois après, il y avait mis tout ce qu'il avait dit, il a rectifié tout ce qu'il avait dit. Il a dit, mais non. Eh bien, tu peux venir rejoindre la corporation. Parce qu'à ce moment-là, nous allons te considérer comme un, un collègue. Un Mais, le jour de la thèse, dans sa tête, après je l'appelle, je lui dis, dis-moi un peu. Quand je t'avais renvoyé là, qu'est-ce que ton épouse avait dit Alors, il me dira, en évoquant mes origines, mon épouse m'avait dit que les gens là de ta province ne vous aiment pas, c'est pourquoi on t'a renvoyé. Alors, vous voyez que le récipiendaire était un homme 
cousu d'une seule étoffe. Il était quoi Il, il n'a pas cherché à raconter des histoires fausses. Ce qu'il m'a dit, c'était la vérité. C'est comme ça que les gens se comportent. Alors, il me dira en plus, si on m'avait encadré, de la manière dont vous m'avez encadré, j'aurais terminé ma thèse il y a trois ans. Ça signifie quoi Par la formation doctorale, parmi le plus de gros défis, on a évoqué ici, la République a évoqué l'organisation, la législation, et la société générale, la recherche a aussi évoqué ces éléments-là. Pour les défis, il faut organiser, il faut des textes, il faut un comité qui s'en charge, un comité de pilotage. Mais il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte. Il faut un bon encadrement. Il faut un bon encadrement. Un bon encadrement, ça signifie quoi Le promoteur et les encadreurs, ils ne doivent pas rester dans la tradition orale. Vous venez de discuter, vous discuter, et puis c'est fini. Ils doivent lire les textes que vous produisez, et réagir vis-à-vis des textes que vous produisez. Réagir dans le temps, et réagir dans le temps. Vous ne pouvez pas déposer un document chez un promoteur ou chez un copromoteur et installé aujourd'hui, et puis vous plantez les bananiers, vous attendez que les bananiers donnent un régime, lorsque vous revenez, ça fait neuf mois, il y a des bananiers que je ne pas dire. Ce n'est pas normal. La qualité de la formation, le rythme de la formation est aussi fonction de la nature de l'encadrement. Vous, vous guidez la personne qui, euh, qui évolue avec vous. Vous lui donnez des conseils, vous lui donnez des orientations. Et en fait, vous lisez ce que cette personne fait comme travail. Je me rappelle qu'une fois, ma promotrice avait été. Euh, de mauvais souvenirs à la suite de la lecture d'un de mes chapitres. Jamais je l'avais vu dans une demeure avec une demeure aussi exécrable. Elle était mécontente des chapitres. Je continue, on a continué. À la fin, lorsque la thèse était faite, dernière question, ok, voilà, tu vois, je vais poser la thèse. Elle me dit, est-ce que je peux revoir le chapitre tel Donc on me dit, je me demande à, re à revoir ce chapitre-là. Je lui dis, non, je l'ai déjà su. <rire> Effectivement, j'avais fait quoi J'avais simplement supprimé le chapitre et ça m'a permis d'avancer. Parfois, le, le chercheur a des prétentions, trop de prétentions. Non, moi, je pouvais très bien ceci, je comprends ces choses-là, je fais ceci. On lui fait des remarques, il ne veut pas changer. Il est invariable comme un adverbe. Donc, il y a parmi les défis, il y a des problèmes qui sont liés à l'encadrement. Il, 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 il y a des problèmes qui sont liés à celui qu'on encadre. Il doit être malléable, il doit être flexible, il doit se faire rire, il doit écouter, il doit savoir discuter, ne pas voir de la délire vérité de celui qui l'a. À ce moment, si vous avez l'impression d'être dans le vrai de manière définitive, alors que les vérités scientifiques sont souvent des vérités provisoires, eh bien, mettez vos documents là de côté, continuez sur la route que vous avez euh, tracée. Lorsque vous serez devenu maître, vous verrez si ça sera encore bon, et donc vous pourriez alors publier ce que vous aurez mis de côté. Vous avancez pas seul. Vous êtes encadré, parce que dans cet encadrement, il y a des théories, il y a des méthodes, il y a des instruments que vous utilisez. Quand vous avez tel type d'instrument, il y a tel, tel, tel type de connaissances que vous ne pouvez pas avoir. Vous avez tel autre type d'instrument, il y a tel type de connaissances que euh, à quoi vous pouvez accéder. Ce sont ces défis-là qu'on doit relever et on doit ramener le chercheur à l'humilité, il n'est pas encore même. Il n'est pas encore même. C'est d'autant plus difficile ou d'autant plus exigeant que l'encadreur le, peut avoir été l'étudiant de celui qui l'encadre. Mais toi, je t'ai connu là. Maintenant, tu commences.
commence à redonner des leçons. Et oui, tu peux redonner des leçons. Les choses ont changé. Parce que... <rire> J'ai déjà évoqué ça en passant, ce sont les ressources financières. Alors, vous avez des assistants, vous avez d'autres chercheurs qui passent 80% de leur temps à aller chercher l'argent et ils n'ont plus de temps pour lire et pour écrire et pour réfléchir sur leur, sur leur texte. L'expérience montre ce qui suit. Si vous terminez les études la même année, vous êtes des assistants au même moment. Et que, il y en a un qui se marie d'abord et puis il construit une maison. Alors, le célibataire, sans raison, pourrait terminer sa tête avant de marier et chercher cherche une maison. Est-ce un motif pour dire aux gens de retarder leur mariage Non, chacun a son parcours. <rire> chacun a son parcours. Moi, j'avais décidé de faire une, une chose à la fois. Donc, je fais mes études, je j'ai commencé ma thèse, je, je termine ma thèse, je termine ma thèse, je termine ma fiancée. Alors, avant que j'ai fait ma thèse, un sage que j'avais rencontré me dira, tu sais, tu as bien fait de ne pas te marier, pas d'abord de les études. C'est bon ça. Quand je reviens avec le doctorat, alors je suis soumis à des problèmes de mariage et tout ça. La même personne me dit, tu sais, le mariage là, il faut toujours savoir se prendre au bon moment. Maintenant, c'est des La même personne qui avait soutenu mon célibat, et c'est la même personne qui me refusait de reproche parce que je ne m'étais pas marié dans mes délits. Conclusion, chacun a son âme. Chacun a son parcours. Donc, dans ce parcours, si vous, vous décidez de présenter votre thèse au soir de votre vie, l'université n'a pas le droit de vous, vous l'interdire. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous avez euh, 70 ans, vous ne pouvez pas présenter une thèse doctorale. Qui vous a dit ça Ce n'est pas une exigence, on ne présente pas, on prépare pas la thèse uniquement pour être enseignant à l'université. C'est pourquoi il faut bien connaître les motivations de ceux qui viennent de faire des thèses. Si vous engagez dans, dans la thèse pour avoir un peu plus d'argent, c'est légitime. Quand vous aurez soutenu votre, votre thèse doctorale, allez là où la thèse vous permettra d'avoir un peu plus d'argent. Ne restez pas dans l'enceinte de l'université pour vous embrouiller et en soutenir vos élèves. Quand on me dit qu'il y a 400 doctorants qui veulent présenter leur thèse ici à l'UPR, Il faut leur donner la thèse. Ils aillent avec cette thèse là où la thèse 
Le ne dit pas que ce n'est pas nous. Comme ça, vous pouvez faire votre thèse, vous pouvez vous devenir un bon prédicateur dans la vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui Non. Quand les, les Européens ont décidé de se réunir dans le cadre de l'EMP, c'est parce que la concurrence, ils étaient face à la concurrence des universités. Américaine. Alors, alors, ils ont décidé de créer un espace du savoir. Un espace pour le marché du savoir. Parce que le, marché, le savoir est considéré comme un marché, non pas simplement un endroit où on va comme ça pour se détendre. Au moment de devenir compétitif, alors ils décident de réduire le nombre d'années pour la préparation du doctorat. Parce qu'il ne faut pas euh, empêcher l'encadreur. Ils ont pris tout le temps des encadreurs pendant 6 ans, alors que d'autres attendent là-bas et ils peuvent approvisionner la, la, la lignée. Vous comprenez le temps de la recherche, si vous ne prenez pas dans le temps, c'est votre problème, vous n'êtes pas productif, allez vous voir deux fois ailleurs. Et cette marchandisation du savoir, on ne peut pas le dire. Déjà au Moyen-Âge, on n'avait pas encore les premiers, les premiers fois, pas le 13e siècle, il y avait que des mères. Donc, il y avait des copistes, des gens qui devaient chaque fois recoquer les vélibres, recoquer les cours euh, et tout ça. Et les copistes se faisaient de l'argent. Donc, pour que les manuscrits puissent passer d'une main à l'autre, soit les, les élèves eux-mêmes recoquer les manuscrits, ou bien qu'on a des copistes qui les, qui les faisaient. Vous dépensez 200 dollars, 300 dollars, une fleur de chaussures, qui ne serait que dans la boue. Alors que l'ordinateur, vous allez toujours bien garder ça sous les essais et lui épargner la poussière et la santé. Donc, si vous voulez vraiment faire la recherche, vous devez tout faire pour avoir un minimum d'outils. Ces acclamations-là, 